بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير جميعا I'd like first to thank Professor Inas Shaltout for inviting me to be part of this very elegant medical gathering والحقيقة it's always an honor to be part of events concerned with fasting in Ramadan especially men them chair ladies and chair persons سدزتنا Professor Rawia Professor Nihir Professor Hazim, in Professor. Let me ask you first, how many out of you ask during history taking, ask your patients who want to fast, how many hours they sleep in Ramadan and the pattern of their sleep? بالبلدي بتسأل البيشنت بتاعك بتنام في رمضان بالنهار ولا بالليل وبتنام كم ساعة ولا لا؟ Okay. Um, let's see if uh, it's validated to ask about the patterns and the number of hours of sleep in Ramadan and even out of Ramadan. Uh, I have nothing to disclose regarding this topic the, for this lecture. Uh, we'll have a prevalence of diabetes in Muslims. Uh, professors, uh, Professor Hani, uh, thanks for his lecture, had mentioned the number, and Professor uh, uh, Hishem uh, also. Clinical implications of sleep derangements are there any solid clinical derangement or not? If there is any mechanisms causing these derangements, we sleep and Ramadan considerations and tips for patients. We, there is almost 1.8 billion or around one quarter of the world population are Muslims. You can see here that Uh, I'm sorry for this laser pointer. You can see here that most of the countries uh, in the MENA region uh, are having 100% nearly Muslims populations. And in the next slide, you will see that most of these countries are uh, has the highest prevalence in the incidence of type 2 diabetes patients with increasing uh, prevalence. Also, in some uh, geographical pockets in the uh, uh, Indian continent, in Bangladesh and so, and in the South Asia part. Those with the gray zones are populations less than 1% with Muslims. And fortunately, they have less uh, um, diabetes um, uh, increment rates. Can, you can see here that in the MENA region, North Africa, we have 87% uh, increase in uh, diabetes uh, incidence. And in the uh, South, Asia, South Asia, it's about 68 We uh, Africa, they will double the number, but in Homa, there are no Muslim population in the eastern part of the continent. As early as 2004, WHO technical group on sleep raised an issue about the relation between sleep derangements and clinical and other social and behavioral problems. Some clear correlations between السليب اكسترنال ستيمولاي ساكن في حته دوشه ما بتعرفش تنام من شقاوه الولاد عندك مشكله صحيه مش هتخليك تنام لكن السليب ديس اوردرز الفراجمنتيشنز والاراوزلز والاويكننجز المتغيره دي هل لقوا انه في رابط وهنعرض ان سم تيبلز Uh, to some disorders, not all of the sleep disorders. This needs a um, uh, one-hour uh, lecture. Lao in the clinical and health consequences. L yet, what were the um, underlying process? This in the dotted lines, this was not known by that time. Later, Okay. Uh, there had been um, um, observations in obesity, inverted sleep rhythm, uh, arousals, uh, 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 fragmented sleep. There had been noted um, more depressed functioning, cognitive function, spectrum low. They have more cardiovascular disease, hypertension, and diabetes. And they have classified this into a number of sleep derangements, sleep deprivation. Uh, violence, with, um, uh, depression, cognitive uh, uh, problems, new skills they cannot gain. And we can see this in uh, uh, children, in students, and even in new residents. In new residents, sleep deprivation. So when you ask him in the early morning round, around the soft, what do you think? Why do you think I'm going to be in the morning? 
سمعتوا الجمله دي قبل كده هو معذور كنا زمان انه ايه بنحسب ان احنا بيب. كانوا بيشتكرونا وانا على جيلي بنتدلع لما قرينا شويه اكتشفنا لا ان هو فعلا سليب ديبريفيشن ميكس ذس ويمكن ده من الاسباب اللي بقى في ريكومنديشنز انه الوركينج اورز تو بي كلاسيفايد ابون ذا ويك ان تو بي تايمد النيورولوجيكال طبعا دي بتبقى ريفرسبل لكن الجزء البايوكيميكال الانكريزد ميتابوليك ريت والثيرويد والهايبرثيرويدزم والانسولين ريزيستنس هاد بين كليرلي ستاديد ان هيومنز اند ذات كوز ديابيتس بوث ان اوبيزيتي وطبعا سليب ديبريفيشن انفيرتس الثيرمو ريجيوليشن وبيأثر بيأثر على الاميونيتي ذاتس واي ذوز هو هاف سليب بروبلمز ار مول فرنبل تو انفكشنز especially viral ones. Those who have obstructive sleep apnea it has been long uh, known the correlation between cardiovascular disease, the hyperuricemia, hypertension, dyslipidemia, and glucose intolerance. Magazin al-Maruf be metabolic X for the old literature. And when added to it, obstructive sleep apnea is now, is uh, in, in some publishments, uh, some papers had been claimed as the Z syndrome. Um, it has been clearly correlated or linked to obstructive sleep apnea with the cardiovascular and uh, problems and the insulin uh, resistance. Insomnia causes uh, mostly uh, regarding medically, في behavioral and psychiatric issues, like in medically there is affected immune system, lowered immune system, musculoskeletal disorders, definitely he cannot rest enough, renal, uh, respiratory, and gastrointestinal disease. Those, the circadian rhythmity disorders, those who are uh, night owls, الناس اللي عندهم day night sleepness الناس اللي عندهم obstructive sleep apnea دول بيبقى عندهم day night napping ف uh, all of these عندهم uh, behavioral و cognitive uh, issues and uh, social issues as well طيب what is the relation between sleep duration and diabetes here comes the uh, studies that it to take into items regarding sleep it has been claimed that short sleep time short sleep is any hours below 6 hours and classified into very short, below five hours, and short, uh, less than six. I like, you know, those who have less than six hours of sleep, they have diabetes relative risk, 1.8, and this increases in those who sleep less than five hours. Oh, I can't actually hear how to sleep in the night. Type, a diabetes <laughs> risk, relative risk. I <laughs> do relative risk it's <laughs> what point uh, it's 1.48 and not only diabetes also pre-diabetes odds ratio increases the double 2.06 it's uh, sleep disorders and time duration is not only related to uh, insulin resistance and diabetes but also to obesity because those people who have inverted sleep rhythm they have deviated sleep patterns they ate not in the regular breakfast lunch and uh, and the dinner they eat high calorie food at the supper and most of these persons have reduced leptin and elevated ghrelin the uh, satiety hormones we will go through now uh, uh, I need more time, by the way. Uh, insulin, uh, inverted sleep rhythms need, uh, causes insulin resistance. Ghrelin, that hormone secreted from the stomach, pulsatile uh, way, so that it uh, uh, stimulates you to eat. That is a hunger hormone. Actually, in those who are uh, with have the sleep, sleeping disorders, this is increased. So they never have satiety. Tool what? He wants to eat. It has been shown that ghrelin has a circadian rhythm and it increases in the early morning and late during the night and will be back on side my late, late lunch or supper. Whenever some person has a sleeping problem, this hormone is all the time elevated. And here comes the leptin. Leptin is secreted from the adipose tissue so that it uh, gives you the satiety sense. It has a circadian rhythm also, and it has elevation in the early morning also and the evening, and it signals the hypothalamus, the brain, in that thermostat, the hypothalamus, in there is no ATP, there is no nutrients. Because now go please to eat, like energy expenditure, 
He, it goes to the ventral, uh, uh, ventral tegmental area, which is responsible about uh, uh, reward experiences. Those who suffer from depression, uh, unachievers, um, uh, and anxiety, they may have uh, this reward system uh, has a problem with it, so they reward themselves with food unluckily. They reward themselves with high starchy food, high sugary food, and lipid, and the stat um, uh, fatty food. Sleep deprivation causes leptin to, rec to decline by 19%. Uh, also, inflammatory cytokines, it's related to, you know, that diabetes has a low inflammatory profile in the pathogenesis, both uh, inflammatory 6, uh, interleukin 6, and uh, TNF alpha both have increased levels, and this causes the pro-inflammatory process to be running all the time, thus enhances insulin resistance in prediabetes. Not only physiological and metabolic mechanisms do occur, also behavioral, those who are up late all the time, هيتسلف ايه? كنز وشعريه باللبن في الشتاء ويجيب بسبوسة ويطلب بالدليفري الاختراع ده مش سيفيليزيشن من وجهة نظري دليفري يتكلم ويطلب أي حاجة بالليل بقى مالكي بيتزا واتيفر الحاجة التانية انبرتد ديزيشن ميكن هو عنده مشكلة بيهيفر فهو بيقرر ان هو يعمل حاجة unhealthy Unfortunately, some of them go into drug abuse, smoking, or an, uh, alcoholism. Sleep in Ramadan. Sleep in Ramadan is different and is associated with the fasting, uh, time, the meals time. So though this regular sleep from 12 p.m., let's say, to 6 a.m., uh, it's fragmented sleep. The uh, dark blue, this refers to the sleep uh, pattern. And can you see here, it's fragmented. And meta-analysis, Ramadan, Ramadan fasting, there is a major drift in the diet and the sleep hours. And meta-analysis, let it overall, and no fee total sleep time declined by at least one hour in different populations. And with that, we also be highly fee daytime sleepness. And let's say, Eileen, and no the reduced sleep hours below six had amyl A, insulin resistance, obesity. So we have to guard against this by advice I'll uh, uh, show you shortly. So fragmented uh, sleep is associated with physiological and behavioral mechanisms that result in obesity and elevated A1C even in those who are not a diabetic, just pre-diabetes. And so in general, studies that have done things that have to sleep, the sleep in Ugala is about four stage. Uh, stage one deal going into sleep. Uh, stage two deal be uh, uh, heart rate be ill. No, after that, stage three be hassle flaccidity. Kada will respiratory rate ill. Stage four be samuha the rapid eye movement phase. This is the most important. كل اللي فده كل التلاتة stages اللي فدول non rapid eye movement stages. These are تحضير. لكن the rapid uh, REM stage دي هو ده. الاكتيف سليب اكتيف سليب يعني سليب اللي بيحصل فيه ريجينيريشن للبرين وبيحصل تحسن فيه الميموري وبيحصل فيه كل الهرمونز اللي بتطلع على سيركاديان ريزم بتطلع فعشان كده الناس اللي بيبقى عندهم في رمضان اللي بيحصل فيه ديكريز توتال سليب تايم في ديكريز سليب بيريود الار اي ام ديوريشن بتبقى اقل لان هو بينام خطف هو سهران كتير جدا طب انا هنام ايه؟ ساعه ونص قبل السحور عشان الحق وبعدين يفضل سهران قدام المسلسل اللي ما لحقوش بعد الفطار لانه راح زياره فالنتيجه ان هو استنى الاعاده فيقوم نايم بعد الشروق وبعدين يصحى مفزوع على المنبه عشان الامضه والبصمه فالنتيجه ان هو هي ديبرايفز هيم سيلف فروم ذا رابيد اي موفمنت ديوريشن وبيخلي فيه البروبورشن بتاعه النون ار اي ام اللي هم الثلاثه ستيجز اللي انا لسه قايل عليهم دلوقتي بقت ازود وده النون اكتف سليب ده مش السليب المفيد طبعا كل ده هيبقى مرتبط كمان بانه في في كمان استادي اتعملت على التايب 1 دايبيتس اللي بيقرروا ان هم يصوموا وطبعا الدكتور بتاعهم قال له ما تصومش فهو بيصوم غالبا ممكن يعني عكس كلام الكبار سواء الفيزيشنز او البيرنتس فالنتيجه منهم بيهربوا من قصه ان هو يهبط بانه يعمل ايه؟ ينام طول اليوم ودي ستادي طلعت ان هم التايب 1 دايبيتس زي سلابت اب تو كان في وقت فيكيشنز في الرمضانات اللي حصلت في الصيف بيناموا لغايه 4 بي ام 
ده طبعا بيلخبط كل حاجه بيقول لك انا بنام وما بعملش مجهود وبرده سكره بيهبط وبيفضل صاحي في الوقت اللي هو المفروض ينام فيه عشان كده جزء من الانسيف فاستنج باترنز بقى ان الناس بتاخد بور سليبنج باترنز بياخدوا هاي كاربوهيدريت باترنز ما اعرفش ليه رمضان مرتبط احنا عندنا اي حاجه عندنا مرتبطه احتفاليه بالاكل العيد الكبير ناكل الولاده بياكلوا الفرح بياكلوا رمضان بياكلوا هو حلويات كلها حاجات حلويات المهم يعني في طبعا ميسنج دوزز بتحصل ساعات راح عند حماته يفطر فنسي العلاج حاجات كده يعني طيب البيهيفيرال ثيرابي دي جايه من الامريكان ديابيتس اسوشيشن جايد لاينز ريليزد جانيوري 2023 اتقال فيها بشكل واضح وصريح انه البيهافيرال ثيرابي ان ديابيتس كنترول از فيري امبورتنت وطبعا النيوتريشن ثيرابي ده لا خلاف عليه وده محتاج ليكتشرز لوحده لكن مهم قوي انك تنسق الاكسرسايز مع السليب السليب بيشكل من هذا التشارت اللي قدامنا اراوند 1 ثيرد وعشان نعمل عليه هايلايت مور بينصح بشكل واضح وصريح يبقى عندك كونسيستنت كونسيست كونسيستنت ان انترابتد سليب اوف فروم 6 to eight hours even in the week ends عشان الناس اللي بتسهر وتقول لك بكره ما فيش نبطشيه بكره ما فيش اجازه لانه lower sleep uh, date uh, hours causes impairments into the A, uh, A1C ويبقى good quality sleep علشان خاطر يحسن الجلايسيميك ليفلز ونفتكر دايما انه الناس الارلي بيردز فورس الجلايسيميك كنترول بتاعهم is better than the night owls السهيره بالعربي عشان كده for رمضان ask your patient in the history taking نظام نومك في رمضان ازاي؟ حاجة تانية عرفوا ان انت محتاج تاخد على الاقل ستة وكونستراكتشر سليب اربع ساعات at night time and two hours night برضو بس after سحور to morning بحيث يبقى كله night time sleep no uh, day sleep just a booster, booster power of around 20 minutes in the afternoon and to regulate the sleep pattern ما يبقاش عنده hectic Uh, uh, sleep uh, uh, schedule ويبقى في بري رمضان uh, schedule planning يبقى عارف هينام ساعاته ازاي في رمضان ومنظم نفسه الحاجة التانية ان هو يظبط البلا الانرجي اكسبندتشر تو سليب يعني ما ياكلش اكلة تقيلة جدا جدا في الفطار فاتي وبتاع مش عارف ايه ويجي عايز ينام مش عارف بطن وفي بلوتنج وهارت بيرن فهو لازم يظبط الانتاج بتاعه والحاجه طبعا المهمه جدا ان احنا نحاول نقفل الزيبر ده على الحلويات وناكل فيجيتابلز اند فروت اند بروتين اند تو سم اب سليب از فاندمنتال هيلث ديتيرمنت ان ديابيتكس اند ان نون ديابيتكس سليب اند رمضان فاستنج ار داركلي كوريليتد تو ديابيتس كنترول ثرو الانسولين ريزيستنس اند الويت جين اند فرذر ستاديز ار نيدد تو اكسبلور مور ديتيلد لينك بتوين سليب اند ميتابوليك درينجمنتس اند اي ويش يو اول ا سيف اند هابي رمضان 2023 ثانك يو اتفضل طبعا متشكرين جدا يا ايمان على التوك اللطيف ده بس هو انا كنت عايزه اسال حضرتك انت حضرتك قلت لنا الريليشن بين سليب وبين الهرمون الباترنز اللي ممكن تاثر على الميتابوليك كنترول از ذير اني ستاديز ريجاردنج الميلاتونين اند ذا سليب اند ذا ديابيتس كنترول الميلاتونين اند انسولين ريزيستنس اند ذا سليب فور مي ات وزنت ذات كلير Uh, regarding the development of diabetes and glycemic control, definitely there is a relation, but uh, I meant more to show the ghrelin and the leptin. Maybe another uh, uh, talk I will uh, highlight the melatonin. Definitely it has a role. Oh, I was going to ask you because in the AGA, the last year, 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 يعني اللي هينام اكتر من كده سكره هيتلخبط صحيح فده كله ريليتد للليبتن زي ما حضرتك تفضلتي وشرحتي ولا في انذر هرمونز بلاينج ان ذيس اريا يعني لو حضرتك تقول لنا تسال لنا عليها او تقوليها لنا ليتر اون اي هاف تو ستادي اي هاف تو ديج مور افتر ذا ريسيرش اند جيت باك تو ات لانه في ريكومنديشنز تخص ده في الجايد لاين صحيح من 6 ل 8 مش اكتر لانه دلوقتي كل الناس بتاخد ميلاتونين يعني الميلاتونين بقى افيلبل واي حد عنده سليب ديس اوردر بيروح يجيب ميلاتونين وبينام كويس قوي فهل ده هيبقى لي رول في التريتمنت اوف ديابيتس او في الكنترول اوف هايبر جلايسيميا دي, دي حاجه انا ما شفتهاش ولا حد من اساتذتي اراي يقول انا مش ان شاء الله شكرا جدا
thank you very much, Professor Iman, for uh, elegant and the new topic. Uh, we, we should, uh, read more about it. وبشكر الأستاذ دكتور هشام مجد الدين ودكتور هاني حمد للبرزنتيشن الرائعة بتاعتهم. ولو في أي حد عنده أسئلة، تفضل. شكرا لحضر لا لسه صحيت شكرا جزيلا